ആറാം ഘട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക മദ്രസ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷിതാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് ജുമാ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യുകയും കുട്ടികളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ് സമയം നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വശരീരങ്ങളെയും കുടുംബാദികളെയും നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ വചനത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയായ അറിവും ശിക്ഷണവും നൽകുക എന്നതാണ് മദ്രസ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാതാപിതാക്കളെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയും മദ്രസ പഠനത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവരാക്കുന്നതിന് നാല് രീതികൾ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് അതിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും മദ്രസയുടെ പ്രാധാന്യം മഹത്വം ആവശ്യകത പ്രവർത്തന രീതി സിലബസ് എന്നിവ വിശദമായി മനസ്സിലാവുകയും രക്ഷകർത്താക്കളും പൊതുജനങ്ങളും മദ്രസ പഠനത്തിൽ തൽപരരായി തീരുകയും ചെയ്യും ജുമാ കുത്തുബ ജുമാ കുത്തുബയിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പൊതു അവസ്ഥ ടെലിവിഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നിവയുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നത് എങ്ങനെ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ദീനിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഫർലൈൻ പഠിക്കലും രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മക്കൾക്ക് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത അവരുടെ ദീനിപരമായ സംസ്കരണം കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്നവരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കും ദീനി വിജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിത മദ്രസയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ പഠനം പ്രാമാണിക അവലംബത്തോടു കൂടെയുള്ള സിലബസിലൂടെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മത ദീനിയാത്ത് വ്യവസ്ഥാപിത മദ്രസ മുഖാന്തരം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വർദ്ധനവ് പ്രദേശത്ത് നല്ല ദീനി അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടൽ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളും പതിനാല് ഉപവിഷയങ്ങളും അഡ്മിഷൻ തീയതി പ്രഖ്യാപനം ജൂമായ്ക്ക് ശേഷം ഈ പറയപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ദീനിയാത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ജുമാ കുത്തുബ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ലഭ്യമാണ് ഇനി ജുമാ കുത്തുബയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയാതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ജുമാ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശമാവുകയോ ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് പ്രദേശവാസികളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയും മദ്രസയുടെ പ്രയോജനവും ആവശ്യകതയും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിയാത്ത് സിലബസിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി പള്ളിയല്ലാതെ മുറിയിലാണ് മദ്രസ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള മസ്ജിദിൽ വെച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന പുരോഗതിയെപ്പറ്റിയും ദീനിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ജുമാ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നിലവിൽ വന്ന മക്തബുകളിൽ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്നതിനും മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പുതിയ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിനായി ജുമാ പ്രസംഗത്തിലൂടെ രക്ഷകർത്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ശേഷമുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ചു പക്കത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മദ്രസയെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ഉണർത്തലും ഉണ്ടാകണം പൊതുസ്ഥലത്തും മസ്ജിദിന് പുറത്തും ലഘുലേഖ വിതരണം മദ്രസ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും കൈവശം ലഘുലേഖ എത്തിക്കുവാനുമുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക മദ്രസ ഏതെങ്കിലും റൂമിലാണ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള മസ്ജിദിന്റെ വെളിയിൽ നിന്നും ലഘുലേഖ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ് അതിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ മക്കൾ പ്രസ്തുത അധ്യയന വർഷത്തിൽ എന്തെല്ലാം പഠിക്കുമെന്ന് വിവരിക്കേണ്ടതാണ് അതിലൂടെ മദ്രസയിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം പാർട്ട് ടൈം ഹിഫദ് കോഴ്സ് ആലിമി കോഴ്സ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘുലേഖയും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലഘുലേഖ മാതൃഭാഷയിൽ ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി വ്യവസ്ഥാപിത മദ്രസയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ ജുമയിലെ ബയാൻ പൂർണ്ണ മറ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്ത്രീകളെ കേൾപ്പിക്കണം കാരണം മക്കളെ മദ്രസയിൽ അയക്കുന്നതിലും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കരണത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും ഉമ്മമാരാണ് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാൽ 
കുട്ടികളെ മദർസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന വരികയും ചെയ്യും ഇനി ജുമയിൽ സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക വിശദീകരണ സദസ് വിളിക്കണം മെസ്സേജിലൂടെ പ്രേരണ നൽകൽ ഫോൺ എസ് എം എസ് പരസ്പരം കൂടിക്കാഴ്ച എന്നിവ മുഖാന്തരം മദ്രസ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും മദ്രസ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഫ്ലക്സ് ബാനർ മുതലായവ മസ്ജിദിന്റെ വെളിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് മുഖാന്തരം മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ നിലയിൽ ക്ലാസ് സമയം നിശ്ചയിക്കുക ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചാൽ മദ്രസയുടെ പ്രവർത്തന സമയം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം കാരണം ഇക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻപത്തേക്കാൾ തിരക്കുള്ളവരാണ് സ്കൂൾ ട്യൂഷൻ എന്നിവയോടൊപ്പം കളി വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും താൽപ്പര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് സമയം ഒഴിവാക്കിയെടുക്കൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഈ തിരക്കുകളെല്ലാം ഉള്ളതിനോടൊപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ ദീനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ വിലമതിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ആയതിനാൽ ഇതാറ ദീനിയാത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടെ പാരായണം ചെയ്യുവാനും മറ്റ് പതിമൂന്നോളം വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന നിലയിൽ സിലബസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ മദർസയുടെ സമയം ഒരു മണിക്കൂറിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ കൂടിയാലോചനയിലൂടെ സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മുതിർന്നവർക്ക് അവരുടെ കച്ചവടാതി കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ അവർക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അനസർ റവിള്ളാഹു അനു പറയുന്നു ബഹുമാന്യരായ സഹാബാക്കൾ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലുടൻ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളായിരുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മസലകൾ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമായുടെ സുന്നത്തുകൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ കരസ്ഥമാക്കുമായിരുന്നു അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സുബഹി ഇഷ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുരുഷന്മാർ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവായിരിക്കുമെന്നതാണ് ആയതിനാൽ സുബഹി ഇഷ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മുതിർന്നവർക്ക് കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകേണ്ടതും അവരെ പ്രത്യേക ക്ലാസുകളായി ഇരുത്തേണ്ടതുമാണ് ഇതുമൂലം അവർക്ക് മറ്റ് ജോലി തിരക്കുകൾ ഉള്ളതിനോടുകൂടി ദീനി അറിവ് കരസ്ഥമാക്കൽ എളുപ്പമായി തീരുന്നതാണ് മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ മണി വരെ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും മഹരിബിന് ശേഷം ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് മദ്രസകളിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഹിഫ്ല് ആലിം കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയി പഠിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമായി തീരുന്നതാണ് ഹിഫ്ലിന് പ്രത്യേകം ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ കുറുകാൻ ഓതാൻ അറിയുന്നവർക്ക് പേശനം നൽകേണ്ടതുമാണ് പാർട്ട് ടൈം ഹിഫ്ലിനായി ദിനേന് നാല് മണിക്കൂർ സമയം രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ മഹരിബിന് ശേഷമോ നിശ്ചയിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് ഫുൾ ടൈം ഹിഫ്ലാണെങ്കിൽ സുബൈക്ക് ശേഷം നാല് മണിക്കൂറും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടര മണിക്കൂറും മഹരിബ് മുതൽ ഇഷാ വരെ എന്നിങ്ങനെ സമയം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ് പാർട്ട് ടൈം ഫുൾ ടൈം ഹിഫ്ല് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ദിനേനെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദീനിയാത്ത് സിലബസിൽ നിന്നും ഖുർആാൻ ഒഴിവാക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹദീസും അഞ്ച് മിനിറ്റ് അക്കായിദ് മസായിൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഭാഷ എന്നിങ്ങനെ നിർബന്ധമായും പഠിപ്പിക്കണം മൊല്ലി മുകൾ പരിശുദ്ധ റംലാനിൽ പാഠങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഓരോ മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ബാച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കണം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതും ജനവാസം കുറഞ്ഞതുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു മാലിമിനെ നിയമിക്കുകയും അടുത്തുള്ള ഓരോ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം നിശ്ചയിക്കുകയും നിത്യവും പഠിപ്പിക്കുവാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആറാം ഘട്ടത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക രണ്ട് ജുമയിൽ മദ്രസയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക മൂന്ന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മസ്ജിദിന് പുറത്തും ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യുക നാല് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വ്യവസ്ഥാപിത മദ്രസയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അഞ്ച് 
മെസ്സേജ് എസ് എം എസ് മുഖേന പ്രേരണ നൽകൽ ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ക്ലാസ് സമയം നിശ്ചയിക്കുക